Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng Sáng sớm thứ ba, ngày 17 tháng 9 năm 2024 Từ thành phố Hồ Chí Minh Thưa quý khán thính giả, siêu bão Gia Ghi, bão số 3 Đã đánh vào Việt Nam Gây tan thương chết chóc và thiệt hại Vật chất không biết bao nhiêu mà kể cho những nạn nhân ở các tỉnh Trung Du Bắc Bộ cũng như ở tại thủ đô Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh nữa. Điều này làm cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đã chính thức kêu gọi lòng hảo tâm của tất cả những ai lá lành đùm lá rách trong và ngoài nước để đóng góp cho quỹ cứu trợ nạn nhân lũ lụt sạt lở và thiên tai của bão số 3. Đây là một nghĩa cử rất là cao đẹp vì đây là nghĩa cử truyền thống dân tộc Việt Nam lá lành đùm lá rách. Tôi rất hoan nghênh và vì thế tôi cũng đã hưởng ứng hỗ trợ hết mình. Thưa quý khán thính giả, trong những ngày qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đã có những nghĩa cử thật là trong sáng khi mà sao kê toàn bộ danh sách những người đóng góp cho quỹ cứu trợ này. Từ một đồng cho đến một ngàn đồng cho đến hai ngàn đồng cho tới bao nhiêu tỷ cũng có. Có những người rất là cao thượng. Trong lúc mà khó khăn giống như là bà Nguyễn Phương Hằng vẫn còn đang thụ án ở trong lao tù cũng đã gửi đóng góp 5 tỷ, 5 tỷ đồng. Đây là một hành động rất là cao cả. Tôi thành thật ngưỡng mộ và thấy rằng bà làm điều quá tốt đẹp đi. Bà và ông Huỳnh Uy Dũng đã rất là mở lòng cho dân tộc Việt Nam. Dầu bà đang thụ án, bà vẫn đóng góp 5 tỷ tiền Việt Nam. Thưa quý khán giả, trước đây tôi cũng đã đứng chuyển dùm thôi. Chuyển dùm là tại vì các bạn bè của tôi ở nước ngoài không có biết cách chuyển hoặc là không biết chuyển khoản từ tiền này tiền nọ sang tiền Việt Nam thì nhờ tôi ứng trước gửi thì tôi đã gửi dùm cho chị Lisa Brennan từ Nam California nhờ gửi 10 triệu đồng chúng tôi đã gửi và chị Lisa Brennan cũng đã hoàn trả lại cho chúng tôi xin chân thành cảm ơn chị Lisa Brennan rất có lòng và anh Phạm Thành từ Atlanta Georgia cũng nhờ chúng tôi gửi 5 triệu thì chúng tôi cũng đã gửi 5 triệu. Anh Phạm Thành cũng đã hoàn trả lại cho chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn anh Phạm Thành từ Atlanta, Georgia. Rồi đến anh Jimmy Chang ở Canada nhờ chúng tôi chuyển 5 triệu. Chúng tôi đã chuyển. Và sau đó anh lại gửi qua công ty chuyển tiền lẻ cho chúng tôi là 300 tiền Canada. Chắc là dư một số tôi sẽ gặp anh Jimmy Chang và sẽ trả lại tiền dư đó. Xin chân thành cảm ơn anh Jimmy Chang từ Canada. Rồi anh Tuấn Trần từ Đan Mạch nhờ chúng tôi chuyển 2 triệu. Chúng tôi ứng trước gửi cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 2 triệu. Anh Tuấn Trần nói khi nào gặp sẽ chuyển lại. Tôi cũng xin cảm ơn anh Tuấn Trần từ Đan Mạch. Lúc đó thì tôi cứ mang máng là anh Tuấn Trần còn ở Hòa Lan nên nói là Tuấn Trần từ Hòa Lan. Tôi xin lỗi chuyện này và cũng xin cảm ơn anh Tuấn Trần. Sau đó người bạn của tôi anh Victor Nguyễn Hoàng Thắng trước ở Houston với tôi nhưng mấy hôm nay đang cư ngụ ở tại Tân Hiệp Châu Thành Tiền Giang nhờ chúng tôi chuyển 20 triệu chúng tôi cũng đã chuyển và hôm qua 
anh đã trả lại cho chúng tôi 20 triệu anh cũng đưa thêm 20 triệu thành 40 triệu 20 triệu này anh nói là do chị Đỗ Thắm Từ Houston, Texas là bạn thân của gia đình anh Nguyễn Hoàng Thắng Và đây là biên nhận 20 triệu tiền Việt Nam giao dịch thành công Do bà xã Lê Thị Kim Ngân của tôi chuyển Đến ban vận động cứu trợ trung ương thì gửi dùng cho gia đình chị Đỗ Thấm từ Houston Bạn thân gia đình anh Victor Nguyễn Hoàng Thắng Gửi cứu trợ đồng bào lũ lụt Tiền này được gửi vào ngày 16 tháng 9 năm 2024 Lúc 16 giờ 22 phút Đây là biên nhận và cũng xin chân thành Cảm ơn gia đình chị Đỗ Thấm từ Houston rất là nhiều. Thưa quý khán giả, tôi biết chị Đỗ Thấm, biết chứ, cũng gặp gỡ rồi. Hồi trước chị Đỗ Thấm tới ăn cơm nhà anh Nguyễn Hoàng Thắng là người mà lo lắng bếp nút với chị Ngọc á. Tôi biết chị chị Thấm. Và tôi còn biết chị Đỗ Thấm là phu nhân của ai nữa kìa. Đó là phu nhân của anh Huy Cường nhưng anh Huy Cường đã mất rồi tôi biết rất rõ 20 triệu này thì tôi nghĩ rằng đây là một công đức và cũng xin hồi hướng đến anh Huy Cường hồi hướng để có những việc lành phúc đức đến anh Huy Cường hôm qua chúng tôi cũng đã chuyển 20 triệu này đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Xin chân thành cảm ơn chị Đỗ Thắm rất nhiều Và cũng xin cảm ơn gia đình anh Nguyễn Hoàng Thắng Như vậy là tôi nhận từ bên phía anh Nguyễn Hoàng Thắng hôm qua là 40 triệu 20 triệu cho gia đình anh Nguyễn Hoàng Thắng Và 20 triệu cho gia đình chị Đỗ Thắm Chị Đỗ Thắm là một người hiền hòa đóng góp âm thầm không muốn tên tuổi ồn ào Nhưng vì tôi nhận tiền và chuyển tiền Thì tôi buộc lòng phải minh bạch những gì Mà tôi đã nhận và đã chuyển Đây là tôi học theo cách làm Của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Sao kê tất cả mọi chuyện minh bạch Tôi cũng muốn minh bạch như vậy Và tôi cũng thành thật xin lỗi chị Đỗ Thắm Khi mà tôi công bố Tên tuổi của chị như thế Vì sao? Vì tôi biết chị không thích ồn ào Và nhiều khi nghe nói ông Hùng chuyển tiền dùm cho chị Đỗ Thấm Thì những người chống cộng cực đoan ở bên Houston, Texas Đánh phá chị nữa Nên tôi cũng xin lỗi chị trước chuyện này Thưa quý khán giả Bảo Gia Ghi gây thiệt hại cho Việt Nam Nhưng ở bên phía của nước Mỹ bảo Francis đánh vào Louisiana gây thiệt hại cũng không thua kém gì cũng rất kinh hoàng những hình ảnh lũ lụt tràn ngập ở bên phía của Louisiana và Mississippi không thua kém gì ở bên Việt Nam nhưng nước Mỹ theo lời của ngoại trưởng Anthony Blinken là cùng hỗ trợ Việt Nam tối đa để mà chống lũ, chống lụt, chống sạt lở do bão Gia Ghi để lại. Đại sứ quán của Mỹ ở tại Hà Nội ngay lập tức đã mở hầu bao ra nói đây là tiền của USAID. Cứu trợ như thế là một triệu Mỹ Kim ngay gửi đến những nạn nhân của lũ lụt và sạt lở do siêu bão số 3. Nhưng chưa hết thưa quý khán giả, ở bên châu Âu á, cơn bão cũng đã đi qua ở những nước Trung Âu như là Séc, như là Ba Lan, như là Hungary cũng đã làm tử vong như thế là 16 17 người rồi. Cũng gây sạt lở, lũ lụt không thua kém gì bão Gia Ghi ở Việt Nam. Rồi hôm qua, siêu bão Bebinka 
đã đánh vào Thượng Hải với tốc độ là 154 cây số một giờ cũng ngang ngửa như những gì mà Gia Ghi đã đến Việt Nam siêu bão Binca là bão mạnh từ năm 1949 đến nay là 75 năm Thượng Hải và khu vực chung quanh chứng kiến cảnh như thế hình ảnh hôm qua trên truyền hình trung ương của Trung Quốc cho thấy bão đã gây ra những phá hoại về gió gió gây không biết bao nhiêu là thiệt hại và cũng thấy những cảnh sạt lở lũ lụt y như là cảnh ở Việt Nam vậy không khác tí nào hết ở Việt Nam thì Gia Ghi bây giờ ở bên Trung Quốc ở bên phía Thượng Hải Hàng Châu á, là bè binh cả Gia Ghi còn gây thiệt hại cho Lào và cho phía Vân Nam và Quảng Châu của Trung Quốc nên trong những ngày qua thiên tai do bão và lũ lụt khắp nơi trên thế giới Việt Nam Mỹ Châu Âu Trung Quốc vân vân đều phải hứng chịu những thiên tai như thế tôi cầu mong làm thế nào con người toàn thế giới vượt qua những khó khăn do các cơn bão gây nên như thế đó là thiên tai của loài người điều này chứng tỏ là thay đổi khí hậu toàn cầu nước ấm lên băng tuyết tan giá ở bắc cực và nam cực thì các nhà khoa học nói mỗi một năm như thế bão sẽ tăng cường độ gió sẽ mạnh hơn và thiệt hại do nước tràn vào sẽ lên cao hơn các thành phố ở lân cận biển sẽ gặp nhiều thiên tai đó là nhận định từ các nhà khoa học của mỹ của châu Âu và quả thế năm nay thấy có quá nhiều bão có quá nhiều bão quý khán giả biết đang có một cơn bão hoành hành ở tại khu vực Luzon của Philippines và sẽ hướng về Biển Đông đi ra Biển Đông rồi sẽ vào Việt Nam theo dự trù thì bão này sẽ trở thành một cơn bão lớn và tiến vào từ miền trung của Việt Nam tới phía bắc của Việt Nam không biết đánh vào khu nào chắc ngày mai hoặc là ngày mốt sẽ biết rõ nhưng cơn bão này đang là áp thấp nhiệt đới dần dần trở thành bão trở thành một thai phun hay cũng gọi là một hurricane bên phía Mỹ đó. trong hôm nay hoặc là ngày mai thôi nên là các tỉnh ở miền Trung và phía Bắc lại phải chuẩn bị một thiên tai mới đang dần dần hướng về, đang dần dần hướng về. Rất lo âu, chuẩn bị. Vì sao? Vì khi bão tới thì ngoài sự thiệt hại về gió, về lốc, về mưa, về sạt lở thì còn những chuyện khác nữa. Có một người nói, ủa tại sao mỗi một lần bão đánh vào Việt Nam thì thấy cảnh là sạt lở kinh khủng quá, cả một mảng, một mảng của núi ập xuống như thế thì người dân chịu sao thấu, tử vong mà thôi. Tôi đồng ý chuyện này, nhưng chúng ta cũng xem thấy, cũng chỉ trong những ngày qua thôi, sạt lở do bão, do mưa lớn, ở bên các nước Trung Âu như Ba Lan, như Séc chúng ta thấy rồi. Những hình ảnh đó, do sạt lở kinh hoàng lắm. Và hôm qua thôi ở khu vực Thượng Hải, Hàng Châu cũng sạt lở y như vậy. Ở Mỹ cũng thế. Mỗi một lần mà bão đánh vào ở miền Trung Trung Mỹ đó, như là Honduras, El Salvador Guatemala thì chúng ta thấy do mưa quá nhiều liên tục thì cũng bị sạt lở. Lượng nước mưa nhiều quá 
thấm sâu xuống thì đất không chịu nổi nhiều nơi ở bên Guatemala giàu là có kè có kè đàng hoàng đó nhưng mà lượng nước quá nhiều thấm xuống thì cũng vỡ ra và sạt lở đẩy luôn kè đi đẩy luôn kè đi nên kè cũng không đủ sức các nhà khoa học nói đủ sức không phải là kè mà là những cây cây lớn cỏ không đủ sức bao nhiêu hết cỏ chỉ giữ được một phần khi mà có mưa vừa vừa thôi chứ còn mà mưa kiểu như bão gia ghi vừa rồi chịu không nổi đây là một điều làm cho những ai quan tâm nghĩ rằng những sườn đồi những gì đó, đó nên trồng nhiều cây trong nhiều cây là tại vì khi cây lớn lên rễ cây bám sâu được thì mới giữ được đất mới tránh được sạt lở thì tôi cũng đồng ý với quan điểm đó và tôi mong rằng người dân Việt Nam ý thức được những siêu bão như Yagi cơn bão số 3 vừa rồi đó có thể đánh ập vào Việt Nam bất cứ lúc nào nhất là do biến đổi khí hậu toàn cầu bây giờ thì chúng bị liền trồng cây trồng cây thật nhiều ở trên các sườn đồi vì chỉ có cây rễ cây sâu mới giữ được đất còn bờ kè cũng không đủ sức bờ kè chỉ giữ được đôi chút khi mà có những mưa thường thôi chứ còn mà mưa mà mưa nhiều và lâu như là da ghi thì chịu không thấu tránh đi những tai họa trong tương lai cần trồng cây càng nhiều cây càng tốt cây còn có một hậu quả tích cực nữa là thải khí oxy trên ra rất là tốt cho phổi của con người nên tôi cũng khẩn xin khẩn xin những ai có ý thức và các cơ quan chức năng khuyến khích người dân trồng cây trên các sườn đồi vì chỉ có rễ cây tự nhiên mới giữ được đất mới giữ được việc sạt lở hơn là cả việc làm bờ kè nếu làm bờ kè mà có bê tông cốt sắt thì quá tốn kém đi chỉ có trồng cây là hiệu quả nhất chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau